السنة الجديدة هي على الأبواب يعني الروح الجديدة والتجمع مع الأحباب وزي العادة كل واحد مننا بتاخده الجلالة ويكون طاير فوق السحاب ومتشوق لنسيان السنة القديمة اللي شاف فيها الفيروسات والعجب العباب ومتحمس بقى للسنة الجديدة والبدايات النظيفة وهلاك الفيروسات وتخط الصعاب وفتح الصفحات البيضة القشطة ونسيان الخلافات والعكاية وعمل بارتي صغير كده مع تورتة الكباب زي ما بيقول الكتاب وناس ما عندهاش مانع لو بدأت السنة برحلة مع الصحاب وناس تالتة خالص بتقول لك إن السنة الجديدة لازم تبدأ بممارسة التأمل وزيادة الوعي الروحي والوجداني وممارسة التوقف بعيدا عن زخم الحياة وما منه نعاني مع ممارسة الامتنان والتقدير لمختلف الأشياء الجميلة ودول ما لناش دعوة بيهم خالص لأنهم عايشين في العوالم الموازية والبديلة وغالبا وحتما وأكيدا إن هم دول أصحاب الخيبة التقيلة وناس متوازنة بتقول لك نبدأ السنة ونحط لنفسنا جدول للحاجات اللي لازم نعملها والحاجات اللي لازم نتخلى عنها ونهملها والحقيقة بقى إن الجدول ده هو أول حاجة لازم نهمله دلوقتي هيعترضوا ويقولوا ما إيه يا فنان اللي نعمله أنا بقول لكم انسوا انسوا مفيش جداول دي أول نصيحة لموضوع التخطيط وتعلموا من بتوع التداول ومن غير ما تسألوا وتقولوا ليه السبب هقول لكم عليه وهو إن فكرة الجداول دي زي لعنة الفراعنة بالظبط لسبب مجهول من ايام المذاكره في بينها وبين اللعنه ربط وهي ان اي حاجه بتتحط في جدول بنبصها ونحطها جنب الحيط او نعملها طياره ورق ونطيرها ونطول لها الخيط ما تفهمش ليه والسر في كده ايه يمكن عشان الجداول فيها حاجه نحس وما بتكملش يمكن عشان الجداول عموما بتحسسنا ان لسه معانا وقت ما تفهمش جدول كده قدامه محسسه انه كل شيء مدروس ومعمول حساب باليوم والساعه والدقيقه اخر صياعه جناب فتلاقيه انتخ كده وهو يلبس في الحيط والسنة تعدي وهو لسه بيكتب الجدول في البيت، بص من الآخر فكك من شغل الجداول والورقة والقلم، شغل المدارس ده معناه إن السنة مش هتعدي عليك سنة، هتقول لي وإحنا هنخطط للسنة دي إزاي يا عمنا؟ أقول لك يا حبيبي ما أنت عارف إن البلدي بيجري في دمنا، هنخطط للسنة دي بالدلهمة هو إحنا في شيء بيهمنا؟ أه بالدلهمة، ما تخافش مش هعديها عليك عمى، امشي بس ورايا وهتبقى في السنة، وأوعى تفتكر يا عزيزي إن الدلهمة دي إنجليزي، لا، دلهمة دي معناها يا ولدي إننا هنخطط للسنة دي بالبلدي. اما تاني نصيحة ابعد عن الفضيحة يعني ما تقولش خططك لأي حد وخليك انت اللي عارف فيها الوحيد وده طبعا مش عشان داري على شمعتك تقيل ولا عشان القر والحسد والجو ده نهائي ولا جو الامثال القديمة اللي بتظهر لك في فيلم روائي انا بقول لك كده عشان سببين اولا عشان سيادتك لما ما تنفذهاش كالعادة زي كل سنة يا من العين وثانيا ودي مفجعة بالنسبة لك حبتين وهي ان محدش اساسا مهتم بخططك خالص يعني لا العام الجديد ولا بتاع واصبر شويه ما تسمعنيش سلام ودعني هو هتكون مفكر انك لوحدك وعشان كده بتوزعني لا معظم الناس تلاقيه قاعد على القهوه يقول لك بص انا في بدايه السنه هعمل مش عارف ايه يقول له بقول لك ايه كل سنه وانت طيب آه احنا هنطلب عناب شوف طلبك انت ايه شوف طلبك ايه وقول له عليه اه كده وش قال السنه الجديده يا عم ده احنا بنكح مش فانت خططك واحلامك احتفظ بيها لنفسك من سكان محدش هيهتم بخططك ولو لدقايق من السعادة. تالت نصيحة بقى لو مكمل معايا يعني لو ناوي صارح نفسك بعيوبك وديفوهاتك لأن دي أول خطوة في التداول. وفي حتة المصالحة دي أحب أوجهك لنقطة مهمة. دلوقتي أنت بتحاول تواجه نفسك بمشاكلك وأخطائك وديفوهاتك. فما تروحش ملبس نفسك العمر. قول إن نفسك مش حد غريب عنك اتعامل معاها بضمير وزن عشان تعرف تحل مشاكلك وتتفاداها في السنة الجديدة. ما هي سنة جديدة بقى مظبوط؟ يبقى تتكلم كلام عملي واضح ومفهوم عشان تعرف تحل وانت فاتك نفسك كده ومش مربوط يعني فكرة ان انت اكبر عيوبك صدقك الشديد ونفسك العزيزة الجو ده ما ينفعش ولا هيوصلك حتى الميدان الجيزة انت راجل فنان وهتبقى مشهور وانت لنفسك احسن دكتور فما تلفش على نفسك وتدور وانسى جو الشحتفة والصعبانيات وواجه عيبك واقعد قدام نفسك عدل وطلع ايدك من جيبك وبلاش اعمل ايه اصل قلب كبير وبشعر بوخز دايما في الضمير اللي مات لما ذبحوا الحمير لو ما عملتش كده اعرف ان المحن هو عيبك اشتغل عليه خلصانه وما تقعدش تقول اصل ايه ومش عارف ايه اسمع اللي بقول لك عليه خلاص رمينا الجداول كتبنا على الخطط يا بيه هنواجه نفسنا بقى يا مان يا مان مش عارف ليه مش مدي لك الامان ومنك قلقان خلاص عملنا كل حاجه والامن مستتب والوضع اصبح ظريف ندخل على تحديد اولوياتك بقى عشان نبدا الشغل النظيف. اولا لازم يكون استقرارك الاسري ومتانه علاقتك بمراتك خط احمر وعلاقه فريده. ما هي سنه جديده بقى؟ اه سنه جديده. حتى لو السنه اللي فاتت حصل لكم شويه دروبات وبقيت على الحديده. السنه اللي جايه لا يمكن تسمح بدايه تكرر وعندك طرق عديده. تمام كده؟ ثبت حياتك، نسيت اللي فاتك، اشتغلت على نفسك البريده، 
افتح بقى صفحه جديده ايوه نفتح صفحه جديده حرفيا وبجد واخفي باسوردها عن اي حد لان صفحه الفيس القديمه بتاعتك بقت مخترقه بالكامل والوضع كده مش تمام خصوصا بعد ما عرفت باسوردها المدام فانت كنوع من انواع التمويه سيبها كده زي ما هي وافتح صفحه جديده عاديه ونصيحه من اخوك على جنبه وبصوت واطي اوعى تقول اعمل الباسورد بتاريخ ميلاد مراتي ولا حروف من اسمك وبعدها ارقام جبريه هتستنصح وتقول له امال اعمل حروف عبريه؟ هقول لك الحاجات دي بتتهرش يا ابني اسمع الكلام حاول تبتكر ما تعملش اي حاجه كده والسلام بلاش السذاجه اللي هتوديك في داهيه وتاخد بسببها القضيه وتجيب لك الناهيه وبمناسبه الفيسبوك نصيحه سريعه كده لخططك اللي جايه قبل ما اسيبك وافك ومعلومه مهمه تحطها في الليسته وبلاش تعوج في السنه الجديده لما يبقى في ترند على تويتر ولا فيسبوك واللي رايح واللي جاي بيهري ما بين اللي بيقول متاكد وبين اللي بيقول اشك على فكره لو ما قلتش حاجه انت كمان وقررت تسكت صدقني مش هتموت اه والله في احتمال كبير كمان انك تعيش وتكبر وتكمل حياتك عادي والترند هيعدي ويفوت يعني الاقتصاد العالمي مش هينهار براي جنابك في قضيه صعود الدولار ولا المجتمع الدولي هيقول لك لولا تحليلك للموقف الراهن في تغيير موازين القوى الدوليه كنت هنهار ولا الهري ده كله ليه لازمه يا ابن احنا مجموعه اصفار يعني روق دماغك واعدل غطرتك وشماغك وبما انها سنه جديده فروق وادخل لها شال دماغك ومتزوق مش عارف ليه النصيحه على ما بتوصل دماغك في النقطه دي اتعور يبقى النصيحه في الحته دي وباختصار كالاتي لو ما عندكش حاجه مفيده في الموضوع ده ما تقولش حاجه خليك زي حالاتي ما تقولش اسمع كلامي واستفيد من خبرتي وعلامي انا عن نفسي عندي شويه خطط في دماغي هعملهم في السنه الجديده باي شكل وزي ما تقول قول اه لا ده انا السنه دي يا قاتل يا مقتول انا اول قرار انا واخده وانفذه وهقوم فيه بدور فداء هيكون بخصوص كميه الكتب الرهيبه اللي عندي وما اتفتحتش نهائي وده بسبب ان كل سنه انزل على معرض الكتاب الاقي عروض مغريه وعجب العجاب هوب اشتري 20 30 كتاب باكج واحد مع بعض ب 50 جنيه ومعاهم كمان كتابين هديه اطلع وانا بتنطط من الفرحه وبعدها بثواني افوق وافتكر الكتب اللي عندي اقول يا ليلى مش معديه نقطه ضعفي ان دي اثر عليا بشده البياعين الزنانه كمان بتشدني جدا العناوين الرنانه زي المصباح المضيء في رصف الطريق العوالم الخفيه في الثقافات المنسيه الدلهمه في فك شفره العولمه اللي هي عناوين توحي لك كده بانك هتبقى مثقف وممل وفاهم وود تقيل وفي حل القضايا الدوليه ممكن تساهم المهم اخد الكتب واركنهم جنب اخواتهم على الرف واهم شيء ان اظبط رصتهم واوقفهم في الصف واقول ربنا هيهديني واقراهم وما يحصلش ابدا حاجه تحير السنه دي بقى انا قررت اتغير لا هندم على كتاب شدني عنوان وما اشتريتوش ولا هيفضل في بيتي كتاب اقول اني ما قريتوش انا هلم الكتب دي كلها واكل فيها لقمه عيش خلاص من الاخر لازم اتصرف زي ما بيقول الجيش انا يوميا بشوف بتاع الربابيك اللي بيعدي وبيخوتني وشايل على ظهره شكرته الخيش هو لو خد الكميه دي كلها ممكن ما يعديش عليا تاني يبقى انا ضربت عصفورين بحجر واحد وضحك لي زمان ابقى اتخلصت من الكتب ومن بتاع الربابيكيا وحققت بعض الامان اني ما خليش في بيتي ولا كتاب واتخلص من تقليب الضمير والعذاب يعني اخيرا هقدر اقول الجمله اللي بحلم بيها من زمان يا ابن انا ما فيش في بيتي ولا كتاب ما قريتوش انت متخيل يا مان يا على كميه الفشخره اللي هشعر بيها ساعتها كانسان ومن الحاجات المهمه اللي لازم تتم السنه دي كمان ان اشترك في الجيم وده تاني القرارات اللي هعملها، وده بالنسبه لي قرار مصيري ومن القرارات اللي مش هقدر اهملها، العب بقى ما العبش، اروح بقى ما اروحش، اتمرن ما اتمرنش، ده حوار تاني بيفضل طول السنه يزن في وداني. المهم ان اروح اول السنه اسال على المدربين والمواعيد والاشتراك، ادفع واتكل على الله واقول يا واد ما تبصش وراه. ايوه يا ابني المهم النيه وسلامه الصدر، وطالما نيتك خير ربنا هيكرمك وتبقى زي البدر، وتبان في الكدر، يعني هو اشتراك الجن السنوي غير كده، ده عامل زي الندر، ده بيعتبر ذكاء عن صحتك وعن عافيتك، ومش مهم تلعب وتضيع صحتك هدر، يا ابني ده خير بتعمله لصلاه الجن وربنا بيكفيك بيه شر الغدر، وبيكرمك انك تقدر تكمل السنه بدون قلق وانت بكرشه، اوعى تكون فاكرها شطاره منك. لا ده عشان انت دفعت وضحيت بقرشه انت عملت اللي عليك ومحدش يقدر يقول بنه المثل بيقول ايه ما ينجيك من السم الا صدقه الجن وطبعا بقى الحلم اللي ما بيتحققش بتاع انا وكل اصحابي اللي في البلاد البعيده نقول خلاص السنه دي اخر سنه ولازم نكون وسط اهلنا على السنه الجديده واللي يقول لك هرجع واسيبني من الغربه والوظيفه والهم اعمل لي مشروع كبير يكسبني واشتري يا عم واقعد ما انت خوب مشهور من غير حرق الدم ايه علاقه المشروع بالشهره ما تفهمش تيجي تقول لهم على الحقيقه والخلاصه ما تسلمش كل همه يبقى زي اللي بيطلع في المسلسلات وراجل اعمال واظن مشروع الجيم ده مشروع مضمون ومش هيكلف اي مال انا ممكن اعمله في البيت وادفع اشتراكه ومش هروح وهبقى رايق الباب وانسب مكان ليه هو الصاله اجيب شويه اجهزه رياضيه وريسبشن وحصاله 
عشان الم فيها اشتراكات وزكاة الرجالة السعيدة وهعمل فروع لاصحابي لما يرجعوا من بلادهم البعيدة وانا عن نفسي بصراحة لازم اشتغل على نفسي في السنة الجديدة وامحي العيب الخطير اللي عندي وهو طيبة قلبي لانه بصراحة سبب تعبي وغلبي وفعلا طيبة قلبي معطراني وموقفاني وبسببها العربيات اللي ورايا واقفة بتعاني وكلاكسات بقى وزعيق ويقولوا لي افتح طريق واجري اكتر في مكان تاني كده انا قلت اللي عندي وشرفتوني في دكاني وما تنسوش الاشتراك والشير وفيديو جديد ان شاء الله اشوفكم على خير